j'ai amené le dessert, mais je le garde pour moi, juste là. Euh, on va attaquer, euh, je, vais, je vais vous présenter mon principe d'harmonie sommellerie moléculaire, pour que tout le monde comprenne euh, qu'est-ce que ça mange en hiver. Euh, C'est un principe de science aromatique des aliments et des vins, que j'ai mis au monde, entre guillemets, euh, mais on ne met jamais les choses seules au monde. Il euh, y a plein de gens qui ont passé avant moi. Donc, en 2005, euh, après 20 ans, plus ou moins, de réflexion sur l'harmonie des mets et des vins et sur les cuisines du monde, pour essayer de comprendre quelle était la relation avec le vin, avec tout ce qu'on boit, avec tout ce qu'on mange. Et euh, beaucoup de recherches, bien sûr. Alors, en 2005, je suis arrivé avec des idées. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, la démarche génère le produit. Euh, si on ne change pas la démarche, on va toujours produire le même produit. C'est clair. Euh, Jim Hendrix avait compris ça. J'ai toujours rêvé de placer une slide de Jim Hendrix dans mes conférences. Il, me, il manque juste le solo de guitare, mais bon, on ne peut pas tout avoir hein, la prochaine fois. Donc, Jim Hendrix avait compris ça. Il y a 40 ans, en publiant euh, « Are you experienced? Euh, », il a complètement révolutionné l'univers de la musique. Euh, en changeant la façon de jouer, en réfléchissant sur sa méthode et en changeant les techniques, les instruments, l'instrumentation. Il a complètement révolutionné. Et aujourd'hui, 40 ans après sa mort, tous les solos de guitare pratiquement que vous entendez dans la musique rock d'aujourd'hui euh, ont une influence directe de Jim Hendrix. Quand même pas rien. Hein? Donc, euh, je vais, en tant que jeune sommelier, là, je vais retourner en arrière. On va faire un bond. En, à la fin des années 80, je prenais les manuels d'harmonie mais 20, puis je regardais les classiques. On me disait euh, muscadet, huître. C'est fait pour l'ensemble tout le temps. C'est classique, ça marche. Rockfort sauterne. C'est supposé d'être formidable. Moi, je suis un curieux. Curious mind. Je vais goûter. C'est beau qu'on me dise ça dans les livres. Je vais goûter. Et ça ne marchait pas tout le temps. Euh, Rockfort sauterne, spécialement, souvent, le sauterne était complètement démoli. Euh, le fromage surpassait le sauterne. Donc, je dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'on nous dit Bon, quelquefois ça fonctionne, mais pas toujours. Donc, je dis, est-ce que c'est dans ma bouche? J'ai un problème. Donc, euh, je suis allé voir le dentiste, non. Je suis, allé, je suis allé voir des amis, on a fait des expériences, des sommeliers, des professionnels, des amateurs, et toujours le même résultat. Donc, je continue à chercher, hein, à tâton, à continuer à faire des expériences sur tout ce qu'on me disait, les classiques, et c'est ça. Là, j'ai découvert tranquillement qu'au-delà de la pièce de viande, au-delà du morceau de fromage, du morceau de poisson, Souvent, il y avait un ingrédient qui sortait du lot, que j'ai appelé, moi, des ingrédients de liaison, qui créaient une liaison harmonique. Dans ce cas-ci, c'est l'olive noire et la syrah. Peu importe que ça soit ici, c'est un filet de caribou. Ça aurait pu être un filet de saumon grillé. Sans problème, ça pourrait être des pâtes italiennes sautées avec... Là, je vais vous donner faim, là. C'est l'heure, hein? des, des pâtes, hein? des olives noires sautées à la poêle, euh, simplement des oignons, c'est réglé. On met les pâtes là-dedans, on sert un verre de syrah. Laquelle? N'importe quelle. Et il va y avoir zone de confort harmonique. Alors, je dis, wow, j'ai complètement interpellé. Donc, je me suis mis à réfléchir sur ce qu'on m'avait dit, euh, que y avait, tout était basé sur les cinq saveurs fondamentales. Cinq saveurs, on va dire les quatre, mais on va y arriver à la cinquième, un jour ou l'autre. Euh, la, le salé, tout le monde connaît le salé. Ça va, hein? Chlorure de sodium, on met ça, on met du sel dans de l'eau. Tout le monde est capable de reconnaître le salé. L'acidité. D'ailleurs, on a un problème de vocabulaire, de sémantique, parce qu'il n'y a pas une acidité. Il existe hein? l'acide citrique, l'acide malique, l'acide lactique. Donc déjà là, on avait un... je me dis, oh, attends une minute, on a un petit problème là, dans, notre façon, dans notre locution. Euh, l'amertume, encore une fois, on dit l'amertume tout le temps, mais c'est les amères. Il n'existe pas une amertume, il existe l'amertume du café qui est la quinine, il existe l'amertume la... de la bière qui est l'humulone. Tout le monde connaît l'humulone, hein? Non, pas vraiment. Mais c'est la molécule qui, qui est derrière la bière et qui donne son amertume, mais qui parfume la bière aussi. Donc, et ainsi de suite. Après ça, le sucre. Le sucre. Les sucres. Saccharose, fructose, bon, 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 bon. Avec ces quatre saveurs-là, on va dire, on va revenir ça à ce qu'on a toujours dit, très simple, on va singulariser les choses. Avec ces quatre saveurs-là, on a créé un patrimoine gastronomique mondial hallucinant. Dans notre vocabulaire, dans nos échanges et dans notre façon de travailler aussi. Donc, on va rajouter cinquième saveur, l'umami. L'umami, c'est une saveur qui a été découverte au début du 20e siècle par le professeur Ikeda au Japon, euh, 1909. Euh, ça se traduit, c'est l'acide glutamique ça, naturel, ça se traduit par de la présence en bouche, par de, de l'ampleur, euh, du déploiement de saveurs qu'on trouve dans les algues comme boue nori. Mais 
On a toujours pensé que c'était réservé au Japon, mais on trouve ça dans le ketchup. Le ketchup est une source d'umami. Pourquoi? Parce que c'est des tomates cuites longtemps, concentrées, et qui développent beaucoup de l'acide glutamique. Donc, le bouvril, le bouillon de bœuf, est une source. Donc, en Occident, on a aussi l'umami, mais on commence à peine à le comprendre. Tout ça pour dire qu'on a bâti un patrimoine mondial de gastronomie avec ça, tout notre travail. Si je reviens en arrière sur mon olive noire et ma syrah, moi, c'est clair que j'achète pas ça. Moi, j'achète les arômes. Puis les arômes, ben, c'est quoi? On va y arriver. C'est ça. Ça, là. Je, je, vous, vous, il faut les apprendre par cœur, là. Ça, ça c'est 0.0000001 de tous les arômes qui peuplent notre environnement quotidien et par quoi on est guidé. Alors, ça peut être la fumée. Il y a une molécule en arrière. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Je vais vous le nommer, mais c'est le gaïacol. Et par la science, quand on veut chercher, il faut le savoir, parce que vous allez voir où ça va nous mener. Euh, la rose, c'est le cisrose oxyde. C'est un peu de géraniol, parce que les aliments ne sont pas faits d'une seule molécule. Prenons le poivre. Alors, le poivre, si, il y a comme, je pense, 342 molécules qui composent la structure aromatique du poivre. Mais si on extrait le rotundon, qui est un nom à coucher dehors, je n'ai jamais compris, je pense que pour quelqu'un qui s'appelle rotundon, hein. euh, c'est souvent le cas. Hein. Donc, euh, le poivre, on extrait le rotundon, on le sent, ça sent le poivre. Si on extrait d'autres molécules du poivre, comme le bêta-cariophyllène, ça sent la sueur de bois. Pas que ce n'est pas intéressant, ça participe à son patrimoine génétique, à, à, à lui donner ses arômes. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rotundon, parce que là, on sent le poivre. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Euh, les épices, le carvone, c'est le carvi. Hein? Le génol, c'est le clou de girofle qui domine. Là, je parle d'épices, de, de, de molécules dominantes dans un, un, dans un ingrédient. Donc, partant de là, c'est quoi l'impact aromatique par rapport aux cinq saveurs? Ben, c'est clair, là. Si vous avez une perte de l'odorat, vous avez le rhume. Quand on a le rhume, qu'est-ce qui arrive? On a le nez congestionné. Hein? Et on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on ne goûte pas. J'ai le rhume, je ne goûte rien aujourd'hui. Ah bon? Le goût. Le goût, c'est la bouche, supposément. Ce n'est pas le nez. Encore un problème de vocabulaire. Encore un problème de, de communication. C'est le nez qui fait tout le travail par la voie rétronasale et par le devant, mais par la bouche aussi. Et même les papilles sont capables de capter des choses. Donc, par contre, pas de perte de l'odorat, olfaction optimale, la miam. Hein, ça sent bon, ça sent bien. Ça sent bon, mais tantôt. Donc, perte optimale. Imaginez, partant de mon idée olive noire syrah, de synergie aromatique avec des aliments partageant les mêmes molécules aromatiques qu'on cuisine, dans un moment où on est en forme, il y a vraiment un impact synergétique. Je viens d'inventer un mot. Il y a une synergie aromatique hyper puissante. Euh, on reçoit, là, il y a des signaux. Donc, c'est-à-dire le stimulus olfactif est beaucoup plus grand auprès du, des récepteurs olfactifs. Donc, je retourne dans les années 90. Les premiers moments où j'ai commencé à me poser des questions après mon olive noire et ma syrah, ça a été, je voulais comprendre le, le, le vin jaune du Jura. Le vin jaune du Jura, c'est très particulier. Ça sent le curry, la noix et un peu le sirop d'érable, presque tout le temps. Au-delà du fait que c'est vieilli pendant six ans en fût de chêne et qu'il y a une évaporation qui se fait parce qu'on ne remplit pas le fût, euh, moi, je dis, bon, OK, oui, ça, ça provoque ça. Parce qu'il y a un voile de levure par-dessus, bon, on ne rentre pas là-dedans, mais une élaboration particulière. Qu'est-ce qu qui fait que ça sent la noix et le sirop d'érable? Qu'est-ce qui sous-tend ça? Qu'est-ce qui... Donc, moi, je ne suis pas scientifique. Je, je, je commence à le devenir un peu, mais je ne l'étais pas à l'époque du tout, du tout. Donc, euh, j'ai découvert... Découvert est un grand mot, là, dans la littérature scientifique, qu'il y avait une molécule qui s'appelle le sotolon. C'est elle qui signe l'arôme du vin jaune. Sotolon. Grand bien me fasse, j'avais trouvé ça. Donc, sotolon, mais j'ai continué à fouiller dans les années qui ont suivi, au début des années 2000, au milieu des années 2000, euh, 2005, 2006, et j'ai découvert que le sotolon, on le trouve aussi dans le fenu grec grillé, dans la sauce soya, dans le saké, dans notre sirop d'érable, dans les vieux sauternes, dans les tokayasu de Hongrie, dans les vieux roms. Wow! Petit moment d'étourdissement euh, pour moi. Peut-être pour vous aussi, j'espère. Donc, euh, je vous dis, OK, wow, ça veut dire que si je reviens en arrière, euh, mon foie gras qui est là, que je ne vous ai pas présenté, mon foie gras poêlé avec une sauce au curry ou au sirop d'érable que j'ai fait 
de façon empirique. C'est mon nez qui me guidait là, euh, dans les années 90, sans, sans aucune connaissance scientifique. Je chantais le vin jaune, je disais, OK, on va faire un plat avec curie, sirop d'érable, parce que ça sent le curie, sirop d'érable. Deux découvertes au même moment, découvertes, vous savez ce que je veux dire, au même moment, le plat, j'ai créé de la synergie entre le sirop d'érable et le curry, et le, le résultat est à plus grand que la somme des parties. Et après ça, on sert le vin jaune, l'orgasme buccal total. Ça aussi, je voulais le placer. Là. Comme... Deuxième recherche, quand j'ai décidé vraiment, je dis OK, en 2005, j'attaque. Je m'en vais voir des scientifiques, je présente mon truc. J'avais remarqué depuis le début des années 90, à chaque fois qu'il y a d'amandes fraîches dans un plat et je sers un souvenir blanc, Eureka. Ça marche pas. Le souvenir blanc du Chili, de Sancerre, de Pouilly fumé, petit, pas cher, grand, cher, ça marche tout le temps, tout le temps. Alors, je me mets à fouiller sur la menthe et le souvenir blanc et je découvre qu'ils partagent des molécules aromatiques, donc des composés volatiles, des arômes, euh, qui sont de la famille des anisés, des arômes qui ont un goût anisé. Et je continue à fouiller et j'en trouve dans le basilic, j'en trouve dans le cerfeuil, j'en trouve dans l'estragon, dans le fenouil, bla, 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 bla. Alors là, mettons le vin de côté une seconde, vous avez peut-être déjà compris, ça veut dire que si je cuisine des légumes racines, hein, des, des topinambours, des, des carottes, des, des panais, des céleri rables sautés à la poêle, et que je rajoute de la menthe dedans, ou une huile que je me suis faite parfumer au cerfeuil ou à l'estragon, je viens de créer de la synergie. Ils partagent les molécules de même famille aromatique. Je viens de complexifier ma cuisine. Je viens de m'assurer que la mayonnaise va prendre. Je ne vous parlais pas de mayonnaise, là. Vous avez compris, là, hein? Oui. Donc, c'est ça. Ce qui veut dire qu'un coup qu'on a ça, qu'on a une connaissance scientifique à partir de là, on peut retourner en arrière et regarder ce qui se fait euh, dans les classiques. Les Libanais ont, ont inventé le taboulé persil et menthe fraîche. Ça a peut-être pris des dizaines d'années, peut-être des centaines d'années avant qu'ils arrivent à dire « menthe fraîche, persil, bang, eureka, c'est bon ». Aujourd'hui, je peux l'expliquer. Persil et menthe fraîche sont dans la même famille aromatique. Ils ont créé de la, de la synergie entre les aliments. OK, je peux servir du souvenir blanc, n'importe lequel. Et je le fais depuis le début des années 90, ça marche tout le temps, c'est magnifique. Mais je peux aussi changer mon taboulé, enlever la menthe ou le persil, venir mettre du basilic, de l'estragon, je viens twister les recettes qu'on connaît, tout en restant dans une zone de confort et en ne jouant pas trop sur la culture des gens. Hein? C est, c est, c est, oui, vous avez compris. Donc... Euh, ça va tourner. Voilà. Donc, euh, on peut continuer comme ça là, pendant des heures. Euh, je vais vous parler du safran. Le safran, la reine épice, euh, vraiment nombre innombrable de molécules aromatiques, mais 7-8 molécules dominantes qui nous permettent de faire un super graphique, comme les graphiques que vous venez de voir. Là, on en a un vivant. La pieuvre est de cette famille-là, du safran. Le pimenton, qui est un paprika espagnol. Les Espagnols n'aimeront pas que je dise ça, mais juste pour vous donner un repas si vous ne connaissez pas. La lavande, les raisins blonds, le thé noir, euh, tout ça est dans la même famille aromatique, donc on peut créer une recette. Mais faites ce que vous voulez avec ça. Là. Vous n'aimez pas la pieuvre, là, je vous entends penser certains. Là. Hein? Ben, vous pouvez ajouter du melon d'eau là-dedans, parce que le melon d'eau est dans la même famille. On fait une salade de tomates melon d'eau, le printemps s'en vient, vinaigrette de pamplemousse rose avec l'huile d'olive, un peu de paprika ou de pimenton, et c'est réglé. Tout le monde peut s'en servir des résultats. C'est pour tout le monde, c'est accessible. Vous avez soif, mais vous ne buvez pas d'alcool. Ah, mais ben vous faites un, une crème de champignons à la, à la lavande. Ici, on le fait avec un air de lavande, technique de chef, mais vous rajoutez de la lavande dedans et c'est réglé. Vous voulez boire de la bière? Ah, mais ben, allez vous chercher une pelle L. Même famille aromatique que le safran. Oui, je sais, le vin est à la mode. Là. Vous voulez boire du vin, vous ne voulez pas boire de la bière. Vous buvez un Riesling intimement lié avec le safran et tous les ingrédients de la famille du safran. Alors, vous voyez, ça n'a plus de fin, cette histoire-là. Il va falloir que je finisse quand même. Là. Shiva, déesse indienne à plusieurs bras, euh, ce que les Indiens ne savaient pas, je vais leur apprendre aujourd'hui, c'est qu'elle a plusieurs bras pour pouvoir jongler avec le curry, la sauce soya, le rhum, le sauterne, le sirop d'érable. C'est juste pour ça. Hein? Parce que, comme vous avez compris tantôt, euh, graines de fenugrec et sirop d'érable sont intimement liées, partageant la même molécule qui est le sotolon. Hein? Euh, comment apparaît le sotolon? Par le feu. Il faut s'amuser un peu quand même à travers tout ça. Donc, euh, allez vous acheter des graines de fenugrec grillées. Ça vient du fenugrec, qui est une, une herbe euh, indienne. Euh, et achetez les graines. 
et vous les mettez à sec dans une poêle et toute votre cuisine va sentir le sirop d'érable. Parce que le sotolon est tellement puissant dans le fenugrec gris. Une fois qu'il grille, qu'il sent le sirop d'érable que lui aussi, il est né par le feu. Donc, c'était ça le, mon, mon gros euh, visuel du feu. Ouais. Après ça, vous avez compris ça. Vous pouvez vous amuser, venir transformer le Cracker Jack. Hein? C'est quoi du Cracker Jack? C'est le caramel. Popcorn au caramel, on le fait à l'érable au curry. On peut transformer notre whippet national et en faire un whippet à l'érable et curry avec amandes grillées. Parce que c'est dans la même famille, puis mettre du chocolat blanc. Oui, la photo est suggestive un peu, hein? Là, on va être sérieux un peu, je vais vous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Non. Mais des fois, l'intuition, l'inspiration arrive dans des moments inattendus. Un coup qu'on a un certain bagage, j'avais trouvé que le, la viande de porc et la noix de coco sont la même famille aromatique, sont des lactones. Grand bien me fasse. Je tombe sur de la lecture et un truc en, en discutant avec des, des docteurs en biologie moléculaire. À la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une pénurie de sérum pour soigner les, les guerriers les blessés. Donc, euh, ils ont pris l'eau de, de la noix de coco qui possède le même électrolyte que le sang humain. Dans ma tête de fou furieux, OK, noix de coco, eau de coco, sang humain, viande de porc et, et noix de coco, vous me suivez, hein? Viande de porc et noix de coco sont intimement liés. Donc, euh, j'ai dit, OK, parfait, sang de porc. Sang de porc, boudin noir. Alors, on a créé avec mon, mon grand compère, mon grand complice, Stéphane Moda, le grand chef avec qui je travaille à plein temps depuis trois ans, on a créé une sauce, je l'ai appelée ce soir-là, quand j'ai lu ça, je ne me souviens plus quelle heure il était, mais on capotait. On a créé une sauce de boudin noir et noix de coco. Fouillé, j'ai fouillé dans la littérature gastronomique, je n'ai pas vu de recette de boudin noir et noix de coco. Là, ce n'est pas pour être original. C'est la science qui me dit, d'en haut, là, tu sais, garçon, tu dois faire ça. Mais vous, vous, vous comprenez ce que je rigole, là, mais vous comprenez où je m'en vais avec ça. C'est que c'est extraordinaire. On a une compréhension, on comprend les gestes qu'on fait depuis toujours, mais on peut aller ailleurs. Et ça, c'est intéressant. C'est là que la créativité s'installe, qui est très intéressante. Il me reste 48 secondes, je n'aurai pas le temps, mais je vais quand même aller au bout. J'ai eu le grand plaisir d'être appelé par les gens d'El Bouli, en Espagne. Grand chef, euh, restaurant, des créateurs, laboratoire, tout ça. Euh, Ferran Adria travaillait sur des algues nori. Donc, euh, pour essayer d'en faire des pâtes alimentaires. Et je lui dis, Gay Ferran, euh, framboise, violette et dans la même famille aromatique. Alors, parfait. Il a créé un temaki, un sushi farci de purée de framboise et euh, d'eau de violette qui a été servi chez El Bouli. Framboise et nori. À la maison, là, allez vous acheter des framboises, des algues nori. Vous mouillez l'algue nori, vous mettez une petite framboise dans le milieu, vous fermez ça, vous faites un petit bonbon, hop là. Extraordinaire. Cela dit, je suis revenu chez moi, puis je me posais énormément de questions. Je dis, euh, il faut que je puisse produire quelque chose à partir de ça pour aller avec le vin de Syrah, parce que la Syrah est aussi dans cette famille-là. Alors, poivre, olive noire, café, dans la même famille aromatique. Donc, on a créé des sushis pour amateurs de vin rouge. Avec algues nori, riz sauvage soufflé, café, purée d'olive noire, poivre. Voilà. C'est ça, papier et molécules. C'est ça, la science aromatique. Amusez-vous. Euh, C'est le seul message que j'ai à passer. Plaisir.